E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vlatec. Galera, hoje eu vou te falar cinco motivos para você comprar o Humidid A7 Pro. E se em algum momento desse vídeo você se interessar por esse aparelho, a melhor forma, ao meu ponto de vista, é importando diretamente da AliExpress, que foi o método que eu utilizei para mim fazer a aquisição desse dispositivo. Então, caso você se interesse, tem link aqui na descrição do vídeo. Galera, aqui é correria, eu vou falar logo para vocês os cinco motivos. Só peço que antes vocês façam um favor para mim, certo? Você que já é inscrito no canal Vlatec aí de carteirinha, deixa o like, clica no botão vermelho inscrever-se e ativa o sininho de notificações na opção de todas. E bora lá falar sobre os cinco motivos para você comprar o Humidid A7 Pro. Sapeca a vinheta. Galera, primeiro motivo para você comprar esse aparelho é o seu design. Olha aqui essa traseira em vidro. Nenhum concorrente dele na mesma faixa de preço e até um pouco mais que isso tem esse acabamento de vidro, esse design aqui, ó, que apesar desse aparelho estar na categoria de entrada, assemelha-se muito aos intermediários, ou seja, a categoria de cima. Eu tinha duas cores como escolha, era preta e tinha uma outra lá, acho que era cor azul ou verde piscina, não tô lembrado. Mas a que mais me agradou foi justamente essa, que é esse preto aqui, ó, que também deixa muita marca de dedo. Mas fazer o que, né? Vidro é vidro e é isso aí mesmo. Segundo motivo para você comprar ele, preste atenção, preste atenção, são as suas câmeras, mas assim, é pela faixa de preço dele, eu acho que pela faixa de preço dele, ele está oferecendo câmeras muito boas, além do preço que é cobrado nele, então preste atenção, tem algumas coisas que a câmera dele falha ali, mesmo com o preço dele, e eu falo disso na análise, então se você ainda não viu a análise, sossega o facho, que já já eu vou deixar o link aqui para você na tela final, assim que eu terminar os cinco motivos, eu deixo o link, você vai olhar em que quesitos na foto e vídeo esse aparelho deixa a desejar. Mas assim, como eu falei, pela faixa de preço dele, a câmera que ele tem tá muito boa, tá acima da média. Terceiro motivo para você comprar ele é essa tela aqui, ó, Full HD Plus. Mas o Alisson, tela HD Plus é normal ter nos dispositivos, você sempre tá trazendo smartphones aí com essa resolução de tela. Sim, galera. Tela Full HD e painel IPS. Mas aí a gente vê isso em intermediários e intermediários avançados. Na categoria de entrada, você dificilmente vai ver uma tela Full HD, viu? Então, nesse departamento, esse dispositivo, de novo, está além, está acima da média. Quarto motivo para você comprar ele é o Android dele atualizado, que já está no Android 10. Eu também estou recebendo alguns updates via OTA. Isso mostra uma certa preocupação da Umidid e realmente ela tem que estar tá mandando mesmo porque eu peguei ele com um bugzinho na câmera eu acho que eu já falei disso acho que foi até na análise daí ela mandou o update e depois de atualizar resolveu esse bugzinho que tinha lá na câmera tem alguns androids aí tipo o Moto G8 Play cara o Moto G8 Play ainda tá com Android 9 esse daqui já tá com Android 10 então é o que eu falei Motorola tá vacilando nas atualizações mas isso daí pode ser assunto para um outro vídeo o que está em pauta aqui é o Mi Dia 7 Pro e ele já está com o Android aí redondinho atualizado. Claro que está para sair o Android 11, mas eu acredito que o Mi Dia vai mandar no mínimo, no mínimo, uma atualização. E o quinto e último motivo, que é o principal apelo desse aparelho, é o seu preço. Eu paguei 523 nele, aí fui taxado em 303, ou seja, ficou abaixo de 900 reais. E ter todas essas questões que eu expliquei aí para vocês... Em um aparelho que custou abaixo de 900 reais, eu acho que vale demais a pena, o preço dele tá muito bom mesmo. Nessa faixa de preço a gente costumava ter ali a Lieco, mas aí a empresa faliu, não manda mais atualização nem nada. Os aparelhos eram bem interessantes e eles estavam nessa faixa de preço. Daí a Umidid jogou esse aparelho no mercado nessa faixa de preço que antes quem praticava era a Lieco. E realmente pelo preço esse dispositivo vale muito a pena. Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os cinco motivos que eu acho que vale a pena você comprar esse dispositivo. Mas eu quero saber de vocês, para vocês, quais são os cinco motivos para você comprar o Midi A7 Pro? Deixa aqui no campo de comentários. 
Caso você tenha alguma pergunta sobre ele, é só passar lá no meu Instagram, me segue e manda sua pergunta pelo direct. Para economizar as suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. E lembrando, se você quiser ver o especial dele, onde eu vou rodar o Free Fire no Ultra, para você ter acesso ali à questão do desempenho, é só você clicar nessa bolinha aqui que está aparecendo aqui agora. Pode clicar agora, aí mesmo no smartphone que dá certo, você se inscreve no canal. Vou deixar mais dois vídeos de bônus aqui também para você, inclusive os motivos para você não comprar aí. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!